టెన్ మీల్స్ సిక్స్ మంత్స్ అప్పుడు నాకు ఏలియా గుర్తు వచ్చాడు చదువుతున్నప్పుడు ఏలియా నీ ముందు ఒక మంచి దీర్ఘ ప్రయాణం ఉంది నలభై రోజుల ప్రయాణం ఉంది నువ్వు భోజనం చేయాలి సో ఒక టోకెన్ నేను చెల్లించి అక్కడ నేను భోజనం చేసేటప్పుడు ఐ ఫీల్ లైక్ ఓకే గాడ్ ఏలియాకి ఇచ్చినటువంటి శక్తి నా కొడి ఆ ఏలియాకి ఇచ్చిన శక్తి ఆ తర్వాత నేను ఎప్పుడు భోజనం చేసే నాకు తెలియదు ఈ టెన్ కూపన్స్ కూడా అయిపోయింది రాష్ట్రం అన్ని అయిపోయింది సో వాట్ టు డూ నేను ఎవరు ఎదుట నేను చేయి చాపలేదు నేను జాబ్ విడిచిపెట్టిన తర్వాత నాన్నగారు ఒక మాట అన్నారు ఏమన్నా చేయి కానీ ఎవరు ఎదుట చేయి చాపదు అని చెప్పారు నువ్వు సేవకి వెళ్తున్నావు నువ్వు సేవకి వెళ్ళు కదా నాకు ఇష్టం లేదు అది కూడా కానీ ఒకళ్ళ ఎదుట నువ్వు చేయి చాపద్దు సరే నాన్నగారికి మాట ఇచ్చాను నాన్న దేవుడు గొప్పవాడు దేవుడు చూసుకుంటాడని దేవుడు చూసుకుంటాడని చెప్పాను కానీ డబ్బులు లేవు చేతిలో నా ఆరోగ్యం నేను చిన్నప్పటి నుంచి లాగుకునేవాడిని కానీ అప్పుడు చాలా క్షీణించిపోయాను దాదాపు టూ ఇయర్స్ కాలంలో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా ట్రౌజర్స్ నాకు పట్టేవి కాదు కొత్త ట్రౌజర్స్ కొనుక్కునే డబ్బులు లేవు బెల్ట్కి ఎన్ని హోల్స్ వేస్తే నువ్వు వెళ్ళి తెచ్చేవారు బకల్ వరకు వచ్చేసింది హోల్స్ అవన్నీ కూడా సో ఇటువంటి పరిస్థితి బట్ స్టిల్ ఐ ఫేస్ స్ట్రగల్స్ బికాస్ దెర్ ఇస్ జాయ్ ద స్ట్రగల్ ఉండటానికి ప్లేస్ లేకుండే హనుమగొండ పబ్లిక్ గార్డెనే నా శరణ స్థానం అయిపోయింది ఏ లాడ్జ్లో అయితే నా సూట్ కేసు పెట్టుకున్నాను అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని స్నానం చేసేవాడిని వచ్చేవాడిని మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు హోలీ స్పిరిట్ బైబుల్ కాలేజ్లో చదివాను అనమాట హోలీ స్పిరిట్ బైబుల్ కాలేజ్ నథింగ్ బట్ హనుమకొండ పబ్లిక్ గార్డెన్ నా గురువు ఎవరు లేరు నాతో మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు లేరు నా స్నేహితులు అందరూ ఇటు వెళ్ళినా కూడా ప్రతి స్ట్రీట్లో నాకు స్నేహితులు ఉన్నారు కానీ నేను అందరి నుండి ఎస్కేప్ అయ్యాను నేను ఒకటే ప్రార్థన చేశాను గాడ్ ఇన్ని ఏ స్ట్రీట్ నుంచి వెళ్ళినా ముగ్గురు నలుగురు స్నేహితులు నన్ను అలాగే పెట్టేసుకుంటారు బట్ నేను నన్ను మారాలంటే ఈ స్నేహితులు నన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అండ్ మెరక్లెస్లీ టూ ఇయర్స్ గాడ్ నాకు ఎటువంటి షీల్డ్ ఇచ్చాడంటే నేను ఏ స్ట్రీట్లో వెళ్ళినా ఏ మిత్రుడు నాకు అనుకోండి నన్ను పట్టుకొని మరలా తిరిగి అటు తీసుకొని వెళ్ళడానికి పాత ప్రపంచంలో లాగడానికి ఎవరు కనిపించలేదు రాత్రిపూట అయ్యేది పడుకోవాలి పడుకునే ప్లేస్ పగలంతా నేను అక్కడ కూర్చొని బెంచ్ మీద కూర్చొని బైబుల్ చదివేవాడిని పబ్లిక్ గార్డెన్ పబ్లిక్ గార్డెన్లో నా బైబుల్ తీసుకున్న వాడిని నేను పెన్ తోటి అక్కడ మార్క్ చేసేవాడిని ఈరోజు కష్టం ఆ రోజు డేట్ అక్కడ వేసేవాడిని దేవుడు ఈరోజు కష్టం తోటి ఎలా మాట్లాడి నాతో నేను ఈ పబ్లిక్ గార్డెన్లో అధ్యయనం చేస్తున్నప్పుడు ఈరోజు ఒక బైబుల్ చెల్తా ఫిర్తా బైబుల్ అంటే ఇట్స్ మూవింగ్ బైబుల్ లాగా వాకింగ్ బైబుల్ లాగా దేవుడు నన్ను చేసేసాడు సో ప్రతి వాక్యం నేను తీసుకొచ్చి లోపల పెట్టేసాడు సో తినమని చెప్పాడు అనమాట ఎంత తినము అంటే తెలియదు మనుషుడు కేవలం రొట్టి వాళ్ళ మాత్రమే కాదు దేవుడిని నోటి నుండి వచ్చే ప్రతి వాక్యం వాళ్ళ జీవించను అంటే సస్ ప్రాక్టికల్ దేవుడు ప్రూవ్ చేస్తాడు అనమాట సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఓపెన్ స్టేజ్ మీద ఒకటి పబ్లిక్ గార్డెన్ సెంటర్లో ఒక ఓపెన్ స్టేజ్ ఉంది ఆ ఓపెన్ స్టేజ్ మీద పడుకునేవాడు నైట్ టైం బయటకు రావడానికి లేదు ఎందుకంటే బయటకు వచ్చి అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పోలీస్ అడుగుతా నువ్వు ఎవరు నేను పలానా అని చెప్పుకోవడానికి ఒక గుర్తింపు లేదు నాకు అయ్యా నేను ఎక్స్ ప్రిన్సిపల్ అయ్యా అని చెప్పుకోవడానికి గుర్తింపు లేదు నేను ప్రజెంట్ ఇలాగే మరి ఎక్కడ ఉంటున్నావు ఇట్స్ అ డౌట్ఫుల్ కేస్ సో లేనిపోయిన కష్టం నాకు వచ్చేస్తుంది లోపలే ఉందాం మరి లోపల పడుకుందాం ఇంకా డేంజర్లో ఉన్నది ఆ స్టేజ్ పక్కన నాగుల పొట్టలు ఉండే నాగుబం పొట్టలు మార్నింగ్ వచ్చేవారు అందరు వచ్చేవారు దానిలో పాలు పోసేవారు పండ్లు వేసేవారు ఇవన్నీ చేసేవారు అవన్నీ అట్లాగే పడుకుని ఉండే మా రోజంతా సాయంకాలం వాడే బయటకు వచ్చింది నాకు పాము అంటే ఎంత భయం అంటే ఒక ఫోటో చూపిస్తే రోమాలు లేచి నిలబడుతుంది అటువంటిది ఆ స్టేజ్ మీద పడుకున్నప్పుడు ఏమి లేవు జస్ట్ ఒక హ్యాండ్ కర్చీఫ్ తీసుకున్నాడు ముఖం మీద వేసుకున్నాడు ప్రభు నాకు ఇదే ఆధారం భయంకరమైన దోమలు బయటకు వెళ్తే పోలీసులు లోపలుంటే పాములు 